good afternoon once again to everyone out there all the students and teachers everyone who is out there uh you all know me very well i am vijay verma last class i have taken a session for spoken english and uh, as i told for spoken english english is very uh, the, the spoken english form is very important nowadays because you people might have seen that uh, when you enter into college and all you might have seen uh, that what is very important is only english language uh, you need to speak english you need to know how to write english everything तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश में मॉडल्स का यूज कैसे किया जाता है वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अपनी खुद की क्लास में एंड टुडे वी स्टार्ट अवर क्लास विद एडजेक्टिव सी एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में बोलना चाहिए क्योंकि एक इन्वॉर्मेंट की जरूरत होती है जिसमें हम लोग सीखें कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है कैसे उसको सुनकर उसके कितने फायदे होते हैं बिकॉज पहले ही कहा गया है कि इंग्लिश इज ए साइकोमेट्रिक स्किल इसमें आपका दिमाग और आपका जो जो बाहरी वातावरण है वो उसका शायद ज्यादा रोल होता है इंग्लिश सीखने में तो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू नीड टू लर्न इज हाउ टू लिसन इट एंड हाउ टू ग्रैब इट फ्रॉम द लिसनिंग पार्ट सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूडेज क्लास वट विल स्टार्ट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव की जरूरत क्या होती है और एडजेक्टिव का स्पोकन इंग्लिश में कैसा रोल होता है देखिए in every uh, sentence you speak and if you want to beautify your language you require adjectives as helping uh, words no and uh, not i did not say verb i said words hai na shabdon ki zarurat hoti hai jo hamari help karte hain to agar hum spoken english mein adjectives ka use karna hai to adjectives jo hote hain wo bahut hi important word hote hain jo kya kaam karte hain wo hum samne slide par dekh sakte hain ki likha hua hai what are adjectives so what is an adjective अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स मेकिंग योर राइटिंग एंड स्पीकिंग मच मोर स्पेसिफिक एंड अ होल लॉट मोर इंटरेस्टिंग आपने देखा कि यहां पर मैंने उसको डिस्क्राइब किया उसकी डेफिनेशन दी देखिए नाम से ही पता चलता है एड ए ए डी इसमें शुरू हुआ है ए डी इसका आ, हम बोल सकते हैं एक तरह से रूट वर्ड भी है जिसका अपना मीनिंग है मतलब दौड़ना अब एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव में क्या एड करते हैं ये एड करते हैं या तो कोई डिस्क्राइबिंग चीज जैसे मैं बोल दूं कि ही इज ए बॉय उसको डिस्क्राइब कर दूं अब मुझे ये पता नहीं चला कि ही इज ए बॉय में व्हाट टाइप ऑफ बॉय ही इज बट जैसे ही मैं उसके साथ अगर कोई शब्द जोड़ता हूं ही इज ए मैनर्ड बॉय ही इज ए डिसिप्लिन बॉय इज ए गुड बॉय इज एंडसम बॉय इज ए स्मार्ट बॉय तो ये सारी की सारी मैं उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहा हूं तो ये जो वर्ड है हैंडसम स्मार्ट डिसिप्लिन मैनर्ड कल्चर्ड एनीथिंग जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव हुआ मतलब ऐड कर रहा है कुछ ना कुछ किसको ऐड कर रहा है टू द मीनिंग ऑफ नाउन नाउन के मीनिंग में अब नाउन यहाँ पर कौन था बॉय था ऑब्वियस की बात है नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब किया नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई किया और हम बोल सकते हैं हमारी राइटिंग और स्पीकिंग को मोर स्पेसिफिक बना दिया जैसे स्पेसिफिक बनाना मतलब क्या होता है हाउ डू वी मेक समथिंग वेरी स्पेसिफिक Uh, आप जैसे मान लीजिए चार लड़के खड़े हैं चारों में से आपको किसी एक को बुलाना है तो आप उसका नाम ले सकते हैं बाय द वे इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट अगर आपको स्टूडेंट का नाम नहीं मालूम है तो उन चारों में से अगर किसी एक को बुलाना है तो हाउ डू यू कॉल हिम आप उसको कैसे बुलाएंगे स्पेसिफाई कैसे करेंगे या तो उसके कपड़ों के कलर से करेंगे या उसकी हेल्थ हाइट से करेंगे या कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी उसमें ढूंढेंगे जो उन चारों में अलग अलग हो फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिंग रेड शर्ट प्लीज कम हियर तो इसका मतलब है उसको स्पेसिफाई किया कैसे स्पेसिफाई किया शर्ट से स्पेसिफाई किया शर्ट के कलर से शर्ट तो सभी ने पहनी लेकिन कलर कौन सा एक स्पेसिफिक कलर आपने रेड कलर तो हो सकता है उनमें से किसी एक ने रेड कलर की शर्ट पहनी हो और वो आपकी बात को सुने और आए तो ये हमने बोला कि एडजेक्टिव जो होते हैं डिस्क्राइब करते हैं मॉडिफाई करते हैं साथ साथ स्पेसिफाई भी करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं एंड हॉल लोड मोर इंटरेस्टिंग ये आपकी बात को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आ, कभी स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है कोई कार्यक्रम होते हैं या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें जो कंपेयर होता है जो कंपेयरिंग करता है पूरे कार्यक्रम को हैंडल करता है जो स्टेज को ऑर्गेनाइज करता है वो अपनी पूरी की पूरी भाषा में एडजेक्टिव का यूज बहुत करता है आपने देखा होगा कैसे एडजेक्टिव का यूज करता है जैसे वो बोलते हैं वी हैव एन ऑगस्ट पर्सनैलिटी एमंगस अब इसमें ऑगस्ट मतलब क्या होता है ऑगस्ट एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिग्निफाइड है ना माना हुआ जाना पहचाना हुआ तो ऑगस्ट मतलब हुआ डिग्निफाइड 
<coughs> तो यहाँ पर एडजेटिव हुआ कि हमारे बीच में एक डिग्निफाइड व्यक्ति है ऑगस्ट पर्सनैलिटी है मतलब जानी पहचानी पर्सनैलिटी है तो यह हमारी बात को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाता है इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे हिसाब से एडजेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंस होता है सो वट डू वी लर्न फ्रॉम एडजेक्टिव वी लर्न दैट वी कैन डिस्क्राइब समथिंग विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव वी कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव वी कैन मेक अवर राइटिंग मोर और स्पीकिंग मोर स्पेसिफिक यूजिंग एडजेक्टिव एंड वी कैन मेक अवर वो कैब और लेट्स अवर लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग बाई यूजिंग एडजेक्टिव ओके सो लेट एस सी वॉट इज नेक्स्ट पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का अरेंजमेंट होना पोजिशन होना कि उसकी पोजिशन कहाँ होती है क्या हम बोले कि सब्जेक्ट की बात होती है इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वी नो दैट सब्जेक्ट इज यूज एट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बिकॉज समथिंग वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सब्जेक्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो वो लास्ट में रखा जाता है बिकॉज समथिंग वट इज बींग टॉक अबाउट किसके बारे में बात की जा रही है अब ऐसे ही हम अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव की पोजीशन एक सेंटेंस में कहा हो सकती है और कैसे हो रखने पर वो ठीक हो सकता है ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव वो कहीं भी रख दें और वो ठीक हो जाए जैसे अगर हमने एक सेंटेंस में बोला कि गुड ही इज ए बॉय तो ये एक बिल्कुल गलत सेंटेंस बिकॉज गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव था और उसकी पोजिशन गलत करने से पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो गया तो लेट सी इसकी पोजिशन कहाँ हो सकती स्टार्ट दे आर यूजली पोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन ये नाउन या प्रोनाउन के आगे रखे जाते हैं क्योंकि नाउन को ही स्पेसिफाई करते हैं और ये प्रोनाउन को ही स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि हम क्वालिटीज किसकी बताएंगे या तो नाउन की बताएंगे या प्रोनाउन की बताएंगे तो नाउन और प्रोनाउन जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसी के पहले इसकी पोजिशन होती है सम सेंटेंसेस कंटेन मल्टीपल एब्जेक्टिव अब ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कुछ सेंटेंस जो होते हैं उसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही एडजेक्टिव हो और कई बार एडजेक्टिव एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सेंटेंस में मतलब अगर हम एक से ज्यादा क्वालिटी किसी की बता रहे हैं तो जैसे हमने बोला इसे गुड एंड ओल्ड बॉय तो वो अच्छा भी है लेकिन उन सब में वो बड़ा भी है ठीक है तो ऐसे हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं तो पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी कि नाउन या प्रोनाउन के पास ही इनकी पोजिशन होती है और हम बोल सकते हैं कि ये जो है सेंटेंस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना नेक्स्ट Some of the examples uh, we can see of adjectives. Uh, in the following examples, the highlighted words are adjective. आपको पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो bold है जो थोड़े से highlight किए गए हैं word है highlight से मतलब bold है वैसे हैं black में uh, तो bold है वो word सारे के सारे adjectives हैं जैसे they live in a big beautiful house. अब देखिए यहाँ पर uh, multiple adjective है big भी एक adjective है because वो खासियत बता रहा है घर कैसा बड़ा big. तो uh, house is a noun. अब इसमें नाउन क्या है हाउस नाउन है नाउन आप नाउन इज रहने की जगह को हम लोग हाउस बोलते हैं तो देर फॉर हाउस अब हाउस कैसा है उसकी क्वालिटी बताई पहले सेंटेंस में बिग और एक और बात बोली बड़ा तो है ही घर लेकिन बड़ा होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है तो अब दो एब्जेक्टिव हो गए दे लिव इन ए बिग ब्यूटिफुल हाउस अब यहाँ पे एंड का यूज नहीं किया बट एक ही के लिए यूज किया गया है कॉमा जो है पंचुएशन ने उसको सेंटेंस को करेक्ट किया है दे लिव इन ए बिग ब्यूटीफुल हाउस और यू कैन से दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस दे लिव इन ए बिग हाउस दोनों भी सही हैं दोनों को एक साथ यूज करने पर भी सही है सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं थॉट टूडे हॉट इज अगेन एन एब्जेक्टिव लीजा इज वेरिंग स्लीवलेस अब लीजा ने जो कपड़े पहने हैं वो कहते हैं स्लीवलेस अगर स्लीवलेस का मीनिंग नहीं मालूम है तो विदाउट स्लीव मतलब जिसमें बाहें ना हो उसको स्लीवलेस बोलते हैं तो दोनों के दोनों ही अगेन एब्जेक्टिव है और एक इंटर मल्टीपल एब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है द माउंटेन टॉप का कवर्ड इन स्पार्कलिंग और आगे कुछ और होना था सेंटेंस बट मिसिंग अगेन स्पार्कलिंग इज एन एब्जेक्टिव ऑन हर बर्थडे ब्रांडा रिसीव एन एंटीक वे वॉज फिल्ड विथ फ्रेगनेंट फ्लावर्स अब देखिए यहाँ पर दो एब्जेक्टिव फिर से यूज किए गए आप देख सकते हैं पहला एब्जेक्टिव है एंटीक तो एंटीक मतलब हुआ जो पुराना हो अनोखा हो विशेष हो ऐसा एक वास मिला हुआ वास वो है वो टम्बलर होता है जिसमें हम फ्लावर्स को रखते हैं आपने देखा होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं गुलदस्ता जिसमें फ्लावर्स को रखा जाता है ठीक है फिल्ड विथ फ्रेगनेंट फ्लावर्स अगर फ्रेगरेंट की परिभाषा देखी जाए या वर्ड मीनिंग देखा जाए तो फ्रेगनेंट मतलब होता है खुशबुदार तो अगेन फ्लास एक नाउन है 
अब फ्लावर की विशेषता भी ऐसी फ्लावर कैसे है खुशबुदार है फ्रेग्रेंट है तो अगेन विशेषता बताई उसने तो देर फॉर एडजेक्टिव इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लावर एंड फ्लावर इज इन नाउन जो देर फॉर मेन से प्रेगनेंट फ्लावर फ्रेगनेंट इज एडजेक्टिव एंड फ्लावर इज इन नाउन टॉक अबाउट वास इट इज एंटीक सो आई द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वास हैज बीन डिपेक्टेड इयर सो लेट इज मूव आफ्टर लुकिंग दिस एग्जाम्पल मेरे हिसाब से एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव का यूज नाउन प्रोनाउन के साथ कैसा होता है एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है या एक से ज्यादा यूज किया जाता है या फिर हम लोग बोले कि एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव कैसे यूज किए जाते हैं ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमने इन एग्जाम्पल्स के मदद से देखी अब हम कहें कि भाई एडजेक्टिव कैसे कैसे होते हैं तो यू माइट हैव सीन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं तो वैसे मैंने यहां पर कुछ नोट डाउन किए हैं आई हैव जॉटेड डाउन फ्यू एडजेक्टिव दे आर फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव अब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज पर आपका अधिकार बताएंगे पोजिशन बताएंगे उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अब डेमोन्सट्रेट करना मतलब क्या होता है किसी चीज को बताना होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लासरूम में बैठ कर एक बॉटल रखी और उसको दूर से बताऊंगा तो मैं कहूंगा दिस बॉटल या दूर रखी है तो मैं बोलूंगा दैट बॉटल तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुए कॉर्डिनेट एडजेक्टिव हुए जो कॉर्डिनेशन का काम करते हैं सेंटेंस को जोड़ते हैं जैसे हम बोलेंगे द बॉय हु इज वेरिंग रेड शर्ट अब द बॉय नाउन था रेड शर्ट यहाँ पर रेड एडजेक्टिव का शर्ट यहाँ पर नाउन था लेकिन द बॉय और रेड शर्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन करने वाला हु था वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हुआ ऐसे नंबर्स भी कभी कभी एडजेक्टिव के तरह यूज किए जाते हैं जैसे देर आर टेन बॉयज अब बॉयज कितने टेन तो टेन यहाँ पर क्या बता रहा है नंबर ऑफ बॉयज बता रहा है तो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉयज इज ऑल्सो नंबर ऐसे एथिव एडजेक्टिव होते हैं वैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो दीज आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव और नंबर एडजेक्टिव पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला कि अगेन हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमारे एग्जाम ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में भी एडजेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं फिलिंदर लैंग्स के फॉर्म में टेंथ क्लास के में भी आते हैं इवन आई होप इन नाइन्थ क्लास ऑल्सो दे आर बिंग आर्स इलेवंथ क्लास ऑल्सो दे आर बिंग आर्स सो दे फॉर हम लोग ये देखेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है तो पहले देखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव फॉर कंपेरिजन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एडजेक्टिव को खासियत बताने के लिए तो किया ही जाता है किसी की विशेष बताने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है बट उसके अलावा तुलना की दो नाउन की या दो प्रोनाउन की कभी हम तुलना करें जैसे मान लो एक लड़का है और कोई लड़का उससे अच्छा है तो मुझे दोनों की तुलना करनी है तो मैं कैसे तुलना करूंगा ये तुलना भी हम लोग जो है एडजेक्टिव की मदद से ही करते हैं तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो तुलना करने के काम में भी आते हैं इसलिए हम लोग बोले कि तुलना करने में एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग सब देखेंगे सबसे पहला हमने इसमें देखा हुआ है इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन अगर अंग्रेजी भाषा को देखा जाए तो इसमें तीन तरह से कंपेरिजन किया जा सकता है एक डिग्री जिसमें हम सिंपल विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव का यूज करते हैं दूसरी होती कंपेरेटिव कंपेरेटिव मीन्स वेन वी कंपेयर टू थिंग्स जब हम दो चीजों को एक 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 दूसरे से कंपेयर करते हैं ना सुपरलेटिव सॉरी सुपरलेटिव मीन्स वेन वी कंपेयर वन टू मेनी हम एक से बहुत सारों को कंपेयर करते हैं जैसे हमने बोला ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास तो जैसे हमने बोला ही इज द बेस्ट बॉय अब ही की तुलना पूरी क्लास के बच्चों से की गई इसलिए हमने उसको सबसे अच्छा बताया बेस्ट तो ही इज द बेस्ट बॉय यहाँ पे ही की तुलना पूरी क्लास से की गई अगेन प्रोनाउन की नाउन से तुलना की गई अगर मैंने बोला राम इज बेटर देन श्याम तो यहाँ पर बेटर बोला मैंने बोला अच्छे से अच्छा है तो मतलब राम से अच्छा है दो लोगों की तुलना की गई और हमने तो अब राम की विशेषता बताई राम एक अच्छा लड़का था ये पॉजिटिव डिग्री था राम इज बेटर बोला तो कंपेरेटिव डिग्री था अगर हमने उसको बेस्ट बोला तो ये पॉजिटिव डिग्री में हमने इसको यूज किया गया अब एडजेक्टिव को हम लोग जो यूज करते हैं तो अब यूज दम इन एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है क्या ये इनके रूट फॉर्म लिखे जाते हैं नहीं रूट फॉर्म में नहीं लिखे जाते इनके साथ हमें कुछ सफिक्स यूज करना पड़ते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एडजेक्टिव में सफिक्स ई आर लगता है या ई एस टी लगता है तो ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है मतलब कंपेरेटिव में ई आर लगता है और सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म तो जैसे मुझे किसी चीज को कंपेयर करना है तो मैं एडजेक्टिव के आगे ई आर लगा दूंगा अगर मुझे किसी चीज की तुलना बहुत सारे लोगों से करनी है तो मैं उसके आगे ई एस टी लगा दूंगा और ये डिग्रीज जो है एडजेक्टिव की बदल जाएंगी इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग आग
पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं इनका यूज कैसे किया जाता है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सब आप लोग देख सकते हैं <coughs> कुछ सिंपल एडजेक्टिव है जैसे ग्रेट ये एक पॉजिटिव डिग्री था ग्रेटर और लास्ट में देखिए फिर से लिखा हुआ ग्रेटेस्ट तो ई एस टी का ई आर जुड़ा हुआ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डीप डीपर डीपेस्ट दूसरी तरह ओल्ड ओल्डर ओल्ड अब देखिए यहां पर तीनों में ई आर ई एस टी जोड़ा गया लेकिन सारे एब्जेक्टिव ऐसे नहीं होते हैं सम एब्जेक्टिव आर रेगुलर इन दिस सेंस है ना इस सेंस में कुछ लोग इेगुलर होते हैं जैसे गुड को कहा जाए तो गुड के तीनों फॉर्म कैसे होंगे गुड बेटर बेस्ट बैड के तीनों फॉर्म कैसे होंगे बैड वर्स एंड वर्स्ट मेनी का क्या हो जाएगा मेनी मोर मोस्ट लिटिल का क्या हो जाएगा लिटिल लेस लेस्ट है ना <coughs> तो कभी कभी वर्ब ये आप लोगों को और भी एग्जाम्पल जैसे देखना होंगे अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं इसमें जैसे ग्रेट था तो ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट हो गया डीप का डीपर डीपेस्ट हो गया ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट हो गया जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ई ER और ई जोड़ने से फॉर्म्स बदल जाते हैं तो वी हैव चेंज सम ऑफ द फॉर्म्स द फर्स्ट वन इज ई आर एंड ई एस टी वी हैव एडेड एंड सम एडजेक्टिव आई हैव टोल्ड आर इरेगुलर इन सेंस सो दिस इरेगुलर एडजेक्टिव ऑल्सो वी हैव सीन फर्स्ट एग्जांपल इज गुड एंड इट इज नॉट टेक इट ई बट द फॉर्म्स हैव बीन चेंज गुड का इसमें कोई रोल नहीं है उसके बिल्कुल डिफरेंट है बेटर बैड का वर्स एंड वर्स है मैनी का देखिए मोर एंड मोस्ट है बिल्कुल अलग है लिटिल का लेस एंड लीस्ट है ओके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आप और भी पढ़ सकते सम मोर एग्जांपल्स है ना सम एडजेक्टिव्स कैन हैव बोथ रेगुलर एंड इनरेगुलर वेरिएशंस कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह से सही होते हैं लेकिन थोड़ा सा मीनिंग हो जाता है डिफरेंट आप देख सकते हैं जैसे ओल्ड है ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है फार का फार्दर फार्देस्ट भी होता है और इन्हीं का देखिए दूसरा फॉर्म भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है फार का फर्दर एंड फर्देस्ट भी होता है <coughs> आप कहेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है तो अगेन मीनिंग बेस्ड डिफरेंस होगा यूज का डिफरेंस होगा व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स इन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल ओल्ड इज अ वर्ड विच हैज बीन यूज फॉर मोर ओवर इट हैज इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स जैसे हम बोले कोई चीज पुरानी हम लोग उसको ओल्ड बोलेंगे उससे भी पुरानी है तो ओल्डर बोलेंगे और सबसे पुरानी है तो ओल्डेस्ट बोलेंगे है ना सो दिस इज द ओल्डेस्ट मूवी आई हैव सीन है ना ऐसा ही बोल सकते हैं लेकिन जहां पे एल्डर और एल्डेस्ट बात हो जाएगी तो ये हो जाएगा लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है सर जैसे हम बोले कि शी इज एल्डर टू मी ही इज एल्डर टू मी ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर राम ऐसा कुछ बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसके लिए यूज होगा ऐसे ही हम लोग बोले फार फार्दर फर्दस्ट ये दूरी के लिए फर्दर आगे के लिए जैसे हम बोले कि मैं बोलू की फार्दर मतलब दूर के लिए दूर था फार फार्दर उससे ज्यादा दूर फार्दस्ट सबसे दूर लेकिन वहीं पर फर्दर और फर्दस्त की बात की जाए तो फर्दर जैसे मान लो मैं बोलूं कि इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी फर्दर फर्दर मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो मीनिंग डिफरेंस है इनके तो इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया बिकॉज दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग देयर यूसेज इज डिफरेंट इन द सेंटेंस एंड वेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वॉट वी स्पीक सो देर फॉर टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एब्जेक्टिव विच हैव रेगुलर एज वेल एज ए रेगुलर वेरिएशन जिनके रेगुलर इेगुलर वेरिएशन दोनों हैं ऐसे हम लोगों ने वर्ड्स वहां पर यूज किए हुए ओके सो द नेक्स्ट वन इज हाउ डू वी यूज देम इन सेंटेंस अब हम बोले कि हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है सिंटेक्स का मतलब सेंटेंस ही होता है तो हाउ डू वी यूज देम इन अवर सेंटेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आप लोग देख सकते हैं अगर पॉजिटिव को यूज करना है तो कैसे होगा एज इसके आगे लगेगा और बीच में एडजेक्टिव लगेगा और फिर से इसके आगे एज लगेगा देख सकते हैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज सेकेंड वन यू कैन सी एज एडजेक्टिव प्लस ई आर प्लस दैन ये कंपेरेटिव डिग्री में यूज होगा थर्ड आप लोग देख सकते हैं द प्लस एडजेक्टिव प्लस ई एस टी ये सुपरलेटिव में यूज होगा अभी हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो इनको सेंटेंस में कैसे रखा जाएगा जैसे अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो एक शॉर्ट सेंटेंस देख सकते हैं ही इज एज गुड एज माई ब्रथ देखिए ही इज एज गुड एज माई ब्रदर अब देखिए इसमें एज गुड एज मैंने बोला है वो उतना ही अच्छा है जितना कि मेरे मेरा भाई है इसमें तुलना तो हुई है लेकिन तुलना में हमने किसी को अच्छा नहीं बताया किसी को बुरा नहीं बताया दोनों को बराबर बताए तो यहाँ पर तुलना में हमने बोला कि दोनों चीज एक दूसरे के समांतर है बराबर है इसलिए हमने यहाँ पे एज एज का यूज किया और पॉजिटिव डिग्री का यूज किया 
वहीं पर अगर एब्जेक्टिव का यूज किया जाए कंपेरेटिव के डिग्री के लिए कंपेरिजन करने के लिए तो हम लोग देखेंगे हमने लिखा है एब्जेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन जैसे हमने बोला ही इज बेटर देन राम तो हमने बोला ही इज बेटर अब देखिए इसमें ई आर का यूज किया हुआ एब्जेक्टिव के साथ इरेगुलर एब्जेक्टिव यूज किया मैंने प्लस उसके आगे देन लगा है ठीक है तो जैसे हम अगर टॉल को ले लें ही इज टॉलर देन रवि राजू इज टॉलर देन रवि अब देखो टॉलर में टॉल प्लस ई आर फिर उसके आगे लगाए देन और फिर उसके आगे हमने यूज किया रवि तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज इस तरह से किया द लास्ट वन इज द प्लस एडजेक्टिव प्लस ई एस टी ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है जिसमें हम लोगों ने द लगाया है फिर एडजेक्टिव लगाया है फिर ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया गया है जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास ही इज द टॉल में ई एस टी जोड़ा है प्लस बॉय इन द क्लास ही इज द और एडजेक्टिव क्या है टॉल और उसके आगे क्या जोड़ा है ई एस टी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास तो ये कभी कभी आपको फिलिंडा ब्लैंक के फॉर्म में भी इस तरह के सिंटेक्स के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं तो ये आपको ये याद होना चाहिए कैसे बोला जाएगा इसको ठीक है अब हमने कुछ एक्सरसाइज ली हुई है क्योंकि हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है तो उस रिविजन के लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट एक्सरसाइज रखी हुई है आप लोग इनको फिल कीजिए इसके आंसर्स भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स बैठकर इसको देख रहे हैं एटलीस्ट वो ये शब्द ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है तो इनको देखकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स होंगे ओके और एट द एंड ऑफ द क्लास जब हम क्लास तो अगर किसी को कोई डाउट पूछता है तो वो हम लोग से डाउट भी पूछ सकते हैं तो देखिए राइट द कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव जैसे टॉल का हमने यहाँ पर लिख के बताया टॉलर होता है ऐसे ही आपको कंपेरेटिव फॉर्म लिखना है सिर्फ कंपेरेटिव फॉर्म जैसे फास्ट है तो मैंने आपको पहले ही एक सरल सा उपाय बताया कि इसमें ई ER जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा फास्ट का आप देख लीजिए फास्टर हो जाएगा हैवी का क्या हो जाएगा डेंजरस का क्या हो जाएगा अब डेंजरस अगेन इसमें ई ER नहीं जुड़ेगा ये थोड़ा वे, वे, अलग तरह का एडजेक्टिव है जिसमें हमें मो मौ या मोस्ट का एड करना पड़ेगा फिर स्मॉल है स्मॉल सिंपल है लार्ज सिंपल है लाइट है रेयर है कॉमन है बैड है और गुड है बैड और गुड भी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में देखे थे गुड के क्या क्या फॉर्म थे और बैड के क्या क्या फॉर्म थे गुड का क्या आएगा बैड का क्या आएगा ये आपको आना चाहिए क्योंकि हमने पिछले स्लाइड्स में ये सारे के सारे वर्ड्स देखे <coughs> तो मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी आंसर होंगे तो आप उन आंसर से इनको मैच कर सकते हैं ओके एंड वन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड की जैसे जैसे स्पोकन सेशन आगे बढ़ेंगे वी विल स्टार्ट टॉकिंग इन ओनली एनवायरमेंट टू लिसन इंग्लिश वेन यू हैव एन एनवायरमेंट टू लिसन इंग्लिश जब आपको इंग्लिश सुनने का एक एनवायरमेंट मिलेगा तो ज्यादा इंग्लिश बोलने का आप में जो है करेज आएगा कॉन्फिडेंस आएगा ओके तो पहला वर्ड है फास्ट दूसरा वर्ड है हैवी तीसरा है डेंजरस चौथा है स्मॉल पांचवा लार्ज छठा जो है टाइट है Seventh is rare, eighth is common, ninth is bad, and tenth is good. So let's see the answers. So you can see the answers. Fast का लिखा हुआ है faster, heavy का लिखा हुआ है heavier, dangerous का लिखा है more dangerous, small का लिखा हुआ है smaller, large का larger, light का lighter, common का more common, bad का लिखा हुआ है worse, good का लिखा हुआ है better. सारे के सारे answers भी हैं जो पिछली slide में आपने देखे उसके सारे answers हैं. anybody of you would like to note it down please go through it the next is after writing these answers aap dekhiye next maine kya banaye hue hai yahan par maine fir se kuch exercise taiyar ki hai jisme aap question ke answers 12th class ke student 10th class ke students taiyar hai kyunki aise answers aapko questions aate hain exam mein inka sahi form aapko isme likhna hai तो आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद देखिए सबसे पहला क्या हुआ आई एम डैश माई सिस्टर यहाँ दो लोगों की तुलना की गई आई की और सिस्टर की तो इसका आंसर जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर ये नोट डाउन कर लीजिए आई विल गिव यू द आंसर एट द एंड दूसरा देखिए माई मम थिंग दैट कैट्स आर डैश गुड एट्स देन डॉग अब यहाँ पे बिल्ली और कुत्तों की तुलना की गई है अगेन गुड का कंपेरेटिव फॉर्म आपको यूज करना है फिर साइकिलिंग इज वन ऑफ द अब देखिए साइकिलिंग का सारे के सारे स्पोर्ट्स से तुलना की गई तो यहाँ पर का यूज होगा पहले दो फिलिंडा ब्लैंक्स में कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा तीसरे में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा चौथे में जो होगा अगेन आई वांट टू हैव जस्ट पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा पांचवे में अ ब्लू वेल इज डैश ट्वेंटी 
अगेन 25 फाइव एलिफेंट से तुलना की ब्लू वेल की तो अगेन इसमें कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी तो फर्स्ट दो में कंपेरेटिव थर्ड में सुपरलेटिव फोर्थ में पॉजिटिव एंड लास्ट में अगेन कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी तो इनके आंसर्स जो होंगे अभी मैंने आपको सिखाया कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग ई ER जोड़कर देन जोड़ते हैं तो देखिए पहले वाले का हो जाएगा आई एम टॉलर देन आई एम टॉलर देन माई सिस्टर दूसरे का हो जाएगा माई मम थिंग्स दैट कैट्स आर बेटर पेट्स देन डॉग्स गुड का क्या हो जाएगा बेटर टेन भी लगेगा उसमें साइकिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस द लगेगा और मोस्ट लगेगा और डेंजरस लगेगा आई वॉन्ट टू हैव अ बिग कार अ ब्लू वेल इज हैवियर देन हैवियर अभी हैवी का आपने कंपेरेटिव फॉर्म देखा था उसके आगे देन लगेगा फाइव फाइव एलिफेंस ओके सो दिस इज हाउ वी हैव डन एब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच लेंगे और स्लोली विल एंटर इन टू द स्पीकिंग फॉर्मेट ऑफ अवर क्लासेस ठीक है सो थैंक्स